डियर स्टूडेंट पता क्लास केमिस्ट्री क्लास स्वागत क्लास एस ब्लॉक एलमेंटमेंट प्रोपर्टीस डिस्क इन डी ब्लॉक एलमेंटमेंट प्रोपर्टीस डी ब्लॉक मूं मुद पन्द्रे ग्रूप एलमेंट अलग मूलक डी ब्लॉक डी ब्लॉक मूलक डी ब्लॉक मेरान ट्रांसीशन अलमेंट्रमण मूलक डी ब्लॉक मेटल इलेक्ट्रोन पूरण लास्ट इलेक्ट्रोन एंटर डी सब्शन प्रत्येक ओर्म चोकान इलेक्ट्रोन पूरण बाह्यम शी सबल बाह्यम शोस्टी तुट मिलान इलेक्ट्रोन पूरण मनसोमोल अलक्ट्रोण लास्ट इलेक्ट्रॉन एंडर जेन द दे अवसान इलेक्ट्रॉन प्रवेश की न दे बाहरी दमा शेले लुला डी सब शेले लल्ला पेनल्टी मेटी शेले लुला डी सब शेले लाने और भी चुका पेनल्टी मेटी शेले न दोनों दे शिक न दे अच्छा बम परखते शेले ने तोड़ते मुंबई ते शेले तो हम आउटर मोस्ट शेले नारा आने के लिए पेनल्टी मेटी शेल इन डी ब्लॉक मूलक संयुक्त मेटिडि CuSO4 ന്റെ ബ്ലൂ കളറിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് പറയാം CuSO4 ന്റെ ബ്ലൂ കളറിന് കാരണം CuSO4 ലുള്ള Cu2+ അയോണിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇനി ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമല്ല സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുണങ്ങളിലെ സാമ്യത കാണിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമല്ല പീരിയഡിലും സാമ്യത കാണിക്കുന്നുണ്ട് S ബ്ലോക്കിന്റെയും P ബ്ലോക്കിന്റെ ഒക്കെ കേസിലെ गुण अलग प्रोपर्टीसमेंटीसोपर्टीसमेंटी 
ഇതിന് കാരണം ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ബാധ്യതമ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെയാണ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡിയം മുതൽ സിങ്ക് വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ടു ഫോറസ്റ്റ് ടു ഫോറസ്റ്റ് ടു എന്ന രീതിയിലാണ് ആ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഉണ്ട് ക്രോമിയവും കോപ്പറും അതിന്റെ റീസൺ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പീരീഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എസ് ടു എസ് ടു എസ് ടു എസ് ടു ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഗ്രൂപ്പിലും മാത്രമല്ല പീരീഡിലും ഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്നാൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സും പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഓർമ്മിച്ചുക ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഷോസ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻ എ പീരീഡ്ൾക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് പ്ലസ് ടു കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം പ്ലസ് ടു കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് സെവൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് കാണിക്കുന്നു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നാൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സും പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരൊറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ട് അതിലുള്ള ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി എഫ് ഇ സി എൽ ടുവില് എഫ് യുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയില്ല അതിനെന്താ വേണ്ടത് എഫ് ഇന്റെ നമുക്ക് അറിയില്ല അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എഫ് യുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് എന്ന് ഓക്കെ ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വൈ എന്ന് പഠിക്കുന്നു ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം മുമ്പേ പഠിച്ചതാണ് ക്ലോറിൻ മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്താ ചെയ്തത് എഫ് യുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എക്സ് എടുത്തു ക്ലോറിന്റേത് വൈ എടുത്തു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ എഫ് ഇ സി എഫ് എത്ര എഫ് ഉണ്ട് ഒരു എഫ് അതുകൊണ്ട് ഒരക്സ് പ്ലസ് എത്ര ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് വൈനസ് സ്ഥാനത്ത് വൈയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേജ് മൈനസ് വൺ ആണ് ആ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അല്ല എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു അപ്പൊ കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു എന്തായിരുന്നു എക്സ് എക്സ് എന്നത് എഫ് യുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് യുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് എഫ് യുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എക്സ് എടുത്തു ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതിനെ വൈ എന്ന് എടുത്തു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്ര എഫ് ഉണ്ട് ഒരു എഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുത്തു വൈനസ് സ്ഥാനത്തിൽ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടി 
ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു പ്ലാവിന്റെ വൈ എന്ന് എടുത്തു വൈന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം മൈനസ് വൺ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എഫ് സി എൽ ത്രീ ആണ് എത്ര എഫ് ഉണ്ട് ഒരു എഫ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ വൈ ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് നാലിന് മൈനസ് വൺ കൊടുത്താലേ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇക്വേഷന്റെ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ കിട്ടി എന്തായിരുന്നു എക്സ് എക്സ് എന്നത് എഫ് യുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് സി എൽ ത്രീ എന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ എഫ് യുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ എം എൻ ഒ ടു എം എൻ ഒ ടു എം എൻ ഇന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എം എൻ ഇന്റെ നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു എം എൻ ഇന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ഓക്സിജന്റെ വൈ എന്ന് എടുത്തു ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എത്ര എം എൻ ഉണ്ട് ഒരെം എൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ് പ്ലസ് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻഡോ വൈന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ടു കൊടുക്കുന്നു ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയ മൈനസ് ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻഡോ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഇക്വേഷന്റെ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പൊ കിട്ടി എന്താ എക്സ് എം എന്നിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ എം എന്നിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് എം എൻ പ്ലസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എം എൻ ഫോർ പ്ലസ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എം എൻ ടു ഓ ഫൈവ് ഓക്കെ എം എന്നിന്റെ ഇത് അറിയില്ല അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എം എന്നിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേജ് എക്സ് എടുത്തു ഓക്സിജന്റെ വൈ എടുത്തു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്ര എം എൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് എം എൻ ഉണ്ട് ടു എം എൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ടു എക്സ് എടുക്കുന്നു കേട്ടോ ടു എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫൈവ് വൈ അഞ്ച് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ടെൻ ഇക്വേഷന്റെ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടെൻ ടു എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ല എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറും പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എം എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എം എൻ ഫൈവ് പ്ലസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ എം എൻ ടു പ്ലസ് സെവൻ എം എന്നിന്റെ എക്സ് എടുക്കുമോ എം എന്നിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വൈ എടുത്തു വൈ നമുക്ക് അറിയാം ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് എം എൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സെവൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈനസ് സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ദീസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇക്വേഷന്റെ ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ദ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇക്വേഷന്റെ ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു therefore plus 14 divided by 2 equal to plus 
seven. Okay, M and two or seven left, M and in the oxidation state plus seven. And then in a down M and plus seven and M and seven plus. Abum D block and Amans there, but a Pradana would have a property on it. They shows variable oxidation state. That is the oxygen now is the company. No. Example, Fe, Fe in the case of Fe plus 2 garnic in the day, plus 3 garnic in the day, Mn in the case of A, Mn plus 2 garnic in the day, plus 3 garnic in the day, plus 4 garnic in the day, plus 5 garnic in the day, plus 7 garnic in the day. Clear? In here, we have to ask the question. Mn2 plus in the subshell electronic. Subset electron vinyasa mida chodi. Okay. Alava D block mulaga ion in day, and then D block metal ion in day, and the ion in number of parchada. Charge the particles in a week in the pair iron of ion. But I am in two plus up. It in the subset electronic configuration aid and chodi. Other and better than the first in the M and in the country. Yadartha added in the subset electron in a seta. Amukaria M and the atomic number twenty five on a one is two, two is two, two P six, three is two, three P six, four is two, three D five. Eleven. Idane manganese in the subset electron vinyasa. Other is SM M and plus two data. M and the charge 2 plus and plus 2 and the magnesium grand electron will have to put it in the electron will have to do it and positive charge will have to put it in the M and grand electron will have to put it in the other one down a M and in the charge 2 plus 1 for the joke of first electron will have to put it in the for us now clear अब हम फॉर असिन में हम एम एंड एंड इलेक्ट्रॉन अगला बट टू ओर्डिट इन डाउन अब यानी कि एम एंड टू प्लस इन एंड नहीं था वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी फाइव वगैरह ये दिया मतलब फॉर असिन ये दिया नहीं ला क्योंकि हम फॉर असिन लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन � M and the charge of 5 plus R, that means M and Anji electron will have to do it. Bad ever to do it in the forest in a random. Pinna moon and 3D will have to do it in the above the way down 3D 6, 3D 2 where okay, forest in a random boy, 3D the moon boy, above 2 plus 3, Anja the boy now. Go to the way down 3D 6, 3D 2 where you are. Above the way down M and 5 plus in the day, 1 is 2. 2 is 2, 2 p 6, 3 is 2, 3 p 6, 3 d 2. Okay. Back in Angel accounts, put over the 3 d in the moon, put over the 4 is in the end of the 2. 4 is the first electron of the 2 is the 4 is in the end of the 3 d in the end of the 2. M and 7 plus, M and 7 plus on board. ए इलेक्ट्रॉन वाला बट तोड़ दिया था ओके आज हम फॉर्स में रेंडम बिनी डे थ्री डी नाइन जो नंजिम रेंडम के एमएन सारे प्लस इन्दे सबसे इलेक्ट्रॉन भी नहीं आसमें इधर चौथ चार वाला बड़े इधर मधी ट्रिपली सिक्स वाले इधर मधी रामन ए इलेक्ट्रॉन वाला बट तोड़ दिया अब वन एस टू टू Karena mengan seven elektron agla butuh urut itu, okay? Begini na, orang ion ini leh subset elektron minyak sama dengan subset elektron ini konfigurasi ni dah jauh di cale. Ada ni mana? Ada apa? Ada di leh subset elektron ini konfigurasi ni dah. Enam je ada ni tu, elektron agla butuh urut ka, orang macam tu ka elektron agla butuh urut pun boleh. First, forest ni mana nak butuh urut ni leh? Pini ni leh, pedi ni leh butuh urut ka. Fe2 plus in the Fe3 plus in the subset electron we need to make the first thing. Now, the first thing is that Fe2 is the first thing in the subset electronic configuration. Fe2 is the first thing in the subset electronic configuration. Now, Fe2 is the first thing in the subset electron we need to make the first thing. 3P6, 3D6, 4S2. Fe2 plus in the first thing is that Fe2 is the first thing in the subset electronic configuration. Fe2 is the first thing in the subset electronic configuration. आज ये पूर्ण आयलेक्ट्रॉन वाला बटोर दुआ फॉरेस्ट 
ഫോറസ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് നിങ്ങൾ എവിടെ വരെ എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ ഡി സിക്സ് വരെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലോ എഫ് ഇയുടെ ചാർജ് ത്രീ പ്ലസ് അതിന്റെ അടുത്ത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഫോർ എസ് രണ്ടും പിന്നെ ത്രീ ഡി ഒന്നും ക്ലിയർ അപ്പൊ അവിടെ വരെ എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് വരെ എഴുതണം ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർ എസ് നിന്ന് രണ്ടും ത്രീ ഡിയിൽ നിന്നും ഒന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ത്രീ ഡി ഫൈവ് വരെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലക അയോണിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക ഒരു അയോണിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ആ അറ്റത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് അത്രയും ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുക ആദ്യം ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കണം പിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഡേയിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുക ക്ലിയർ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എക്സാമിനും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ എന്ന കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ട് എന്ന സമയത്ത് തന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീയിലെ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്ര നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പഠിച്ചു ഓക്കെ എക്സും വൈക്ക് ഇട്ടിട്ട് എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീയിലെ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അയോണിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യം എഫ് ഇയുടെ യഥാർത്ഥ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാ അതിനുശേഷം എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാ ക്ലിയർ ഇനി ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെയും പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെയും കേസിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലുള്ള ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ കേസിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമല്ല ആന്തരിക ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെയും ഇന്നർ ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് കാണിക്കാൻ കാരണം വ്യത്യസ്ത ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് കാണിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസില് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡിയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷല ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷല ഇവിടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യതമ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അല്ലെ അപ്പം ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തു കൂടാതെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിന് ഉള്ളിലത്തെ ഷെല്ലായ തേർഡ് ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കാരണം ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ നിന്നും ആന്തരിക ഷെല്ലിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഇന്നർ ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഫോറസിന്റെയും ത്രീ ഡിയുടെയും എനർജി തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ ഇവ രണ്ടിന്റെയും ത്രീ ഡിയുടെയും ഫോറസിന്റെയും ഊർജം തമ്മിൽ ഊർജങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സുട്ടബിൾ കണ്ടീഷനിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും ത്രീ ഡിയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം ഫോറസ് സബ്ഷലിന്റെയും ത്രീ ഡി സബ്ഷലിന്റെയും എനർജി തമ്മിൽ ഊർജം തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ബാധ്യത മിഷനിലുള്ള എസ് സബ്ഷലിലെയും ആന്തരിക ശലിലുള്ള ഡി സബ്ഷലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഔട
വേ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ഡിബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലും പീരിയഡിലും ഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളിലെ എലമെന്റ്സും ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ ഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഓർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളില് ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ലാന്തനോയിഡ്സും ആക്ടിനോയിഡ്സും അല്ലെ പതിനാല് ലാന്തനോയിഡുകളുണ്ട് പതിനാല് ആക്ടിനോയിഡുകളും ഉണ്ട് ഇവയെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ കേസില് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എന്റർ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കുന്നത് എഫ് സബ്ഷനിലായിരിക്കും ഓർമ്മിച്ചു നോക്കുക ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ കേസില് പെനൽറ്റി മീറ്റ് ശൈലിയിലുള്ള ഡി സബ്ഷനിലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്റർ ചെയ്തത് എന്നാല് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ കേസില് എഫ് സബ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ആന്റി പെനൽറ്റി മീറ്റ് ശൈലിയില ആന്റി പെനൽറ്റി മീറ്റ് ശൈല എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്തെ ഷെല്ലിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ മുന്നിലത്തെ ഷെല്ല് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ആറാണെങ്കിൽ പെനൽറ്റി മീറ്റ് ഷെല്ല് അഞ്ച് ആന്റി പെനൽറ്റി മീറ്റ് ഷെല്ല് നാല് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് സെവൻ ആണെങ്കിൽ പെനൽറ്റി മീറ്റ് ഷെല്ല് സിക്സ് ആന്റി പെനൽറ്റി മീറ്റ് ഷെല്ല് ഫൈവ് ഈ ആന്റി പെനൽറ്റി മീറ്റ് ഷെല്ലിലായിരിക്കും എഫ് സബ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആന്റി പെനൽറ്റി മീറ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള എഫ് സബ്ഷനിലാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം മൂലകങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ലാന്തനോയിഡ്സ് ആറാമത്തെ പീരിയഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാന്തനോയിഡ്സിന്റെ കേസിലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിരിക്കും ആറാമത്തെ പീരിയഡ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഷെൽ നമ്പർ ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ സിക്സ് ആകുക ആറ് ഷെല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല് ആറാണെങ്കിൽ പെനൽറ്റി മീറ്റ് ഷെല് അഞ്ചായിരിക്കും ആന്റി പെനൽറ്റി മീറ്റ് ഷെല് നാലായിരിക്കും അപ്പം ആന്റി പെനൽറ്റി മീറ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാന്തനോയിഡ്സിന്റെ കേസിൽ ഫോർ എഫ് എൽ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആക്ടിനോയിഡ്സിന്റെ കേസിൽ ആക്ടിനോയിഡുകൾ ഏഴാമത്തെ പീരിയഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല് എ ആയിരിക്കും പെനൽറ്റി മീറ്റ് ഷെല് ആറായിരിക്കും ആന്റി പെനൽറ്റി മീറ്റ് ഷെല് അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പൊ ആന്റി പെനൽറ്റി മീറ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് എഫ് ആക്ടിനോയിഡ്സിന്റെ കേസിൽ ഫൈവ് എഫ് എൽ ആയിരിക്കും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഫൈവ് എഫ് സബ്ഷനിലായിരിക്കും ആക്ടിനോയിഡ്സിന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ പോലെ തന്നെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സും വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ടിനോയിഡുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് കൂടാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യലുമാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതവുമാണ് യുറേനിയം തോറിയം പ്ലൂട്ടോണിയം പോലത്തെ മൂലകങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഇന്ധനമായിട്ട് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ പെട്രോളിയം വ്യവസായത്തിൽ ഉത്പ്രേരകമായിട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്പ്രേരകം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ഓർമ്മിച്ചുക എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഏറ്റവും അടി ഭാഗത്ത് ആറാമത്തെ പീരിയഡിലായിട്ട് ലാന്തനോയിഡ്സും ഏഴാമത്തെ പീരിയഡിലായിട്ട് ആക്ടിനോയിഡ്സും എന്ന വിഭാഗത്തിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ലാന്തനോയിഡുകളിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഫോർ എഫിലും ആക്ടിനോയിഡില് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഫൈവ് എഫിലുമാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് കാണിക്കുന്നു ആക്ടിനോയിഡുകൾ ഭൂരിഭാഗവും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് കൂടാതെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതവുമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലുമാണ് യുറേനിയം തോറിയം പ്രോട്ടോണിയം പോലത്